பித்தப்பை கற்கள் என்றால் என்ன எவ்வாறு அது உருவாகிறது பித்தப்பை கற்கள் யாராருக்கு வரலாம் பித்தப்பை கற்களுக்கு தீர்வு தான் என்ன இன்றைய எபிசோடில் நாம் காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி கருத்தரி மயமன் ஸ்ரீ சக்ரா மருத்துவமனை மேலும் எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை காண சக்தி ஃபர்டிலிட்டி என்னும் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருப்பின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் பித்தப்பை கற்கள் என்றால் என்ன நம்மளுடைய கல்லீரலிலிருந்து சுரக்கப்படும் பித்த நீர் சிறிது நேரம் ஜீரணத்திற்காக தேக்கி வைக்கப்படுவதற்காகவே பித்தப்பை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தேங்கி இருக்கும் நிலையில் அது சிறிது சிறிதாக அது கல்லாக மாறி மிக மிகுந்த தொந்தரவை கொடுக்கக்கூடிய நிலை தான் பித்தப்பை கற்கள் பித்தப்பை கற்கள் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம் எந்த வயதினருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம் கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குதுங்க அதாவது பெரும்பாலான கற்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதுடைய பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக வரக்கூடியதாக இருக்கு ஒரு நூற்றுக்கு எழுபது சதவீதம் வந்து பெண்கள் நாற்பது வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கு தான் இது வந்து வருதுங்க இதுக்கான முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ட்ரஜன் என்னும் ஹார்மோன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து சுரக்கிறதுனால அந்த ஹார்மோன் வந்து பித்த நீரை வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக்கி கல்லாக மாற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது ஸோ மற்ற எதனால் வரலாம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக ஸ்டார்வேஷன் ரொம்ப நேரம் நான் சாப்பிடாமல் இருப்பேங்க டாக்டர் அப்படின்னா பித்தப்பை வந்து செயல்படவே செயல்பட ரொம்ப நேரம் தேங்கி வச்சுட்டே இருக்கும் அது கல் ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது ஸோ அடிக்கடி சாப்பாட்டை டயட்டிங் இருக்கிறாங்கிற பேரில் அதை வந்து ஸ்காப் சாப்பாட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறவங்க அடுத்தது சில இரத்த சம்மந்தப்பட்ட சிக்கல் செல் அனிமியா அந்த மாதிரி இரத்த சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கு மற்றபடி ரொம்ப நேரம் அதாவது கொழுப்பு சத்து அதிகமாக சாப்பிட்டு அதாவது கொழுப்பு சத்து சேர சேர கொழுப்புகள் வந்து பித்த நீரில் வந்து சுரக்க ஆரம்பித்து அது கல்லாக மாறக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தவர்கள் ரொம்ப நாள் ஐசியூவில் பெட்டில் இருக்கிறவங்க சாப்பிடாமல் அந்த பித்தப்பை அப்படியே இருக்கும் அது கல்லாக மாறிடும் இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு பித்தப்பை கற்கள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ பித்தப்பை கல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படிங்க டாக்டர் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா பெரும்பாலான டைம்ஸ் வந்து பித்தப்பை கற்கள் வந்து அறிகுறிகள் எதுவும் கா தென்படுத்தி கொடுக்காது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக டாக்டர்கிட்ட போவோம் அவர் ஒரு ஸ்கேன் பார்ப்போம் ஒரு வயிற்று அல்சரோ ஒரு வயிற்று வழியோ ஏதோ ஒரு மற்ற காரணத்துக்காக போய் ஸ்கேன் பார்க்கப்பட்டு அதன் மூலியமாக கண்டுபிடிக்கப்படுவதே மிக காமனான ஒரு கண்டிஷனாக இருக்கும் மற்றபடி பித்தப்பை கல் வந்து ரொம்ப மைல்டு அறிகுறிகளான ஒரு அல்சர் ஒரு புளி ஏப்பம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் லேசாக நெஞ்சு கரைச்சல் வர்ற மாதிரி இருக்குது மேல் வயிறு வலி வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிட்ற அன்றைக்கி நம்மளுக்கு தூக்கமே வர்றதில்ல அஜீர்ணமாகி அடுத்த நேரத்துக்கு பசி ஆகாமல் இருக்குது இந்த சாப்பிட்ட உணவு சீக்கிரம் செரிமானம் ஆகாமல் இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸோடு தான் பெரும்பாலும் பித்தப்பை கற்கள் பிரசன்ட் பண்ணும் ரொம்ப முத்திய ஸ்டேஜ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜில் தான் மிகுந்த வலி அதாவது வலது மேல் பகுதி வயிற்றில் மிகுந்த வலி ஏற்பட்டு அது வந்து காய்ச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர் வந்து வயிற்று வலி ஏற்பட்டதுன்னா பெரும்பாலும் அது பித்தப்பை கற்களாகத்தான் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த வலி ஏற்பட்ட பின்பு நாளடைவில் மஞ்சக்காமலையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதை வந்து எப்போவுமே முன்கூட்டியே அறிஞ்சு சிம்டம்ஸ் வரும் அறிகுறிகள் வரும் முன்பே இதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது பித்தப்பை கற்களுக்கு ஸ்கேன் மூலியமாக மிக துல்லியமாக எவ்வளோ கல் இருக்குது எத்தனை அலை அளவில் இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது பித்த நாளத்துலையா அதில் நெக்குன்னு சொல்லக்கூடிய கழுத்து பகுதியிலையா இல்லை பித்த பைக்குள்ளறையா எல்லாமே நம்ம வந்து சாதாரண ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது மூலியமாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அனைத்து பித்தப்பை கற்களுமே ஆப்ரேஷன் மூலியமாக நீக்கிக்கொள்வது மிக மிக அவசியமான ஒன்றாகும் முன்றைய காலகட்டங்களைப் போல ஆப்ரேஷனுங்கிறது இப்போது மிக சுலபமான லேப்ரோஸ்கோப்பி முறையில் பண்ணுறதுனால மிகுந்த வலியோ வேதனையோ இரத்த போக்கோ தழும்போ எதுவுமே இல்லாமல் லேப்ரோஸ்கோப்பி கீ ஹோல் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக செய்து கொள்ளலாம் இதற்காக ரொம்ப நாளும் மெனக்கட வேண்டியதில்லை இப்பொழுது உள்ள நவீன மருத்துவ உலகில் இதை டே கேர் சர்ஜரியாகவே நம்ம பண்ணுறோம் டே கேர்னால் காலையில் வந்தீங்கன்னா மதியம் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் எல்லாம் சாப்பிட்டு அடுத்த நாள் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளாரையே நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற ஒரு கண்டிஷனாக இருக்கும் சீக்கிரமே உங்களோட நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் உங்களை நார்மலான சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்கள் ஒர்க்குக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்லேயே திரும்பிடலாம் உங்கள் வெயிட் லிஃப்டிங் ட்ராவலிங் டயட்ரி சேஞ்சஸ் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் செஞ்சு கொள்ள முடிய அளவுக்கு இது ஒரு சாதாரண ஒரு அறு
உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே முழுமையடைந்து சிறப்பான முறையில் ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வு வாழ அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்